नमस्कार मालवनी कविता रेसिपी मध्य तुम स्वागत है काय मग वड़ापाव बगुन तोंडाला पानी सुटल ना अहो बाहर जोरदार पाउस सुरू है लॉकडाउन कभी उड़ना काम नहीं मुला तुम्हें ही तीन चार महीने तरी टपरी वरचा गरम गरम वड़ापाव मिस कर बाहर दुकान च पावस स्वच्छते चाही विचारूच ना मी तुम घेन आई है तो बाहर वड़ापाव सारी रेसिपी पे घर पद्धति ने एवडस नहीं तो मी तुम्हारा टिप्स संग तुमची बरोबर खानारी चटनी ही तेवड़ी चविष्ट बने वीडियो पटकन लाइक कर नवीन असाल तर सब्सक्राइब कर घंटी वजवा विसरू ना चला तर आपन पटकन पहूया साहित्य उकड़े बटाटे घी अर्धा किलो आणि बाकी साहित्य लगनारे ही संगते भाजी या फोड़ सा लसून दोन कदे सोलन घ मिर्चा सात आठ घुम्मी तुम्हार आवड़ी प्रमाण कमी जास्त करू शता तुम्हारा तिखट आवड़ेल तो तुम्हें जास्त घे शकता कि कमी तिखट आवड़े तो कमी घे शकता दोन इंच आल घ जीर एक चमचा घ आणि ही कोथिंबीर घी है आता अपन एवड साहित्य वाटन घेर आहोत मिक्सरला फोड़नी मधे मोहरी हलद कड़ीपत्ता ही टाक आहोत आता अपन हेला जास्त बारीक कर थोड़स बारीक कर एकदम जास्त पेस्ट बनवाय की नहीं है आल थोड़स बारीक कर मिक्सर लाटता अड़कत नहीं जरा चेचुन घे आता अपन सर्व साहित्य मिक्सर मध्य घून घे साहित्य जरा जास्त वै आल मिर्च लसून कारण बटाटेला स्वतः की अभी का चव नुले जरा व्यवस्थित घरपूर तो अजुन छान चव ये आता हेला मिक्सर लारीक कर अशा प्रकारे अपन वाटन घुम्मी बगू शकता जास्त बारीक ही नहीं एकदम जाडसर पी एव जाडसर आता अपन गैस वर कड़ई घे गैस पेटन घे अपन मधे दोन ते तीन चमचे तेल टाकन घेल आप आता तो अपन गैस जरा कमी कर चमचा मोहरी कड़ी पत्त्या पान हि मुगा डा मी एक तास भिजवन घण हि मुगा डा मी हा फोड़ मधे घ वड़े अजुन छान बनता मनु अपन मधे ही मुगा डा घून घेर आहोत हि मजी पद्धत है साधे वड़े बनवने पेक्षा तुम्हें अशा पद्धति ने वड़े बनवाल तो अजु छान लगते मूग डा घू वड़े खाता दाता खाली मिला कि वड़े खाता अजु मजा ये मनु अपन ही हिंदे मूग डा घोत थोड़ी परत बाकी साहित्य जे घून घे आता अपन मधे हलद घमचा हलद गैस बारीक कराएगा आता अपन बटाटे अस कर बटाटे मी कूकर तीन शिट्टिया कर उकड़न घरपैकी उकड़े हैं बटाटे एवडे बारीक कराए जास्त ही बारीक कराए नहीं आता अपन हिंदे घून घे आता अपन चवीला मीठ घून घेर आहोत अपनी आता भाजी बनवन है तुम्हें बगू शकता आता अपन गैस बंद कर अपन आता भाजी थंड कराला है तो पर्यत वर खाने छान अभी हिरवी चटनी वाटना आहोत ती कश बनवायी ते ही दाखते मैं तुम्हारा लगन साहित्य एक वाटी पुदीन की पान एक वाटी ओली कोथिंबीर एक छोटा कंदा बारीक चिरले थोड़ीसी चिंच तुम्हारे अल तो वपरा न सेल तो लिंबू रस वपरला तरी ही चले दोन हिरव्यार एक चमचा साखर आ चवीला मीठ आ एक छोटा चमचा हि भाजले जिर की पाउडर घर है क्या अजुन तला छान टेस्ट अपन ये आता सर्व साहित्य मिक्सरला बारीक वाटन घे वड़ापाव मटल कि हिरवी चटनी और लाल चटनी असली मे वड़ापाव खाता अजुन मजा ये मनु अपन दोन ही चटनिया करना आहोत हे आपली हिरवी चटनी वाटून तयार झाली आहे तुम्ही बघू शकता पुदिन्याचा आणि कोथिंबिरीचा मस्त असा सुगंध सुटला आहे तेवढी ती चवीला सुद्धा छान बनली असणार तुम्ही अशा प्रकारे चटणी आणि वडापाव बनवून पहा आता आपण ही वाटीमध्ये काढून घेऊया चटणी चला तर आपली आता चटणी बनवून झाली आहे आणि भाजी सुद्धा थंड झाली आहे आता आपण भाजीचे गोळे बनवून घेऊया भाजी आता सगळी अशी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया परत एकदा मजे कुठे तरी मीठ कि चटनी राहली तर ती व्यवस्थित मिक्स हो 
आणि आता आपल्याला कसे हवे तसे तुम्ही गोळे बनवू शकता मोठे हवे असतील तर मोठे करा छोटे हवे असतील तर छोटे बनवा असे गोळे बनवून गोल हवे असतील तर तुम्ही गोलही बनवून ठेवू शकता किंवा मी आता थोडेसे चपटे करणार आहे कारण पावामध्ये घालण्यासाठी चपटा वडा असला की तो ठेवायला बरा पडतो माणसं जर जास्त असतील तर तुम्ही छोटे गोळे बनवून जास्त वडे बनवू शकता त्यामुळे सगळ्यांना पुरतील व भरपूर खायलाही मिळतील मी काही चपटे आणि काही गोल असे दोन्ही प्रकारचे तुम्हाला वडे बनवून दाखवते गोळे बनवेपर्यंत तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा साईडचं बेल आयकॉनचंही बटन दाबा म्हणजे आम्ही नवीन टाकलेले नवीन टाकलेल्या रेसिपी तुम्हाला ताबडतोब बघता येतील काही काही जणांना पाव खायला आवडत नाही मग त्यांच्यासाठी आपण असे गोल वडे बनवून दिले तर खायला पण छान आणि मोठेही दिसतात पहिया इच्छा आधी माझे वडे बनवून व्हायला पाहिजेत बाकी मला काय नाही आपले आता सर्व गोळे बनवून झाले आहेत आकार सुद्धा छान आला आहे तुम्ही बघू शकता आता आपण ह्याला बाजूला ठेवूया आणि पीठ बनवून घेऊया आपण आता कडाई ठेवली आहे गॅसवर आणि मी त्याच्यात तेल ओतून घेतलं आहे आता मी तेल गरम करायला ठेवते वडे तळायला खोलगटच कडाई घ्या म्हणजे वडे चांगले तळता येतील आता आपण कवरच पीठ बनवून घेऊया त्याच्यासाठी हे बेसन घेतलं आहे एक वाटी मोठी त्याच्यामध्ये घालण्यासाठी मी एक चमचा तांदळाचं पीठ घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये अजून घालण्यासाठी एक चमचा बारीक रवा घेतला आहे तुमच्याकडे रवा असेल तर वापरा नाही तर तांदळाचं पीठ वापरलं तरी चालेल तांदळाचं पीठ आणि रवा घातल्यामुळे वडे छान कुरकुरीत बनतात आणि त्याच्यामध्ये हळद घालणार आहे आणि थोडासा ओवा घालणार आहे तर आपण आधी पहिल्यांदा हे पीठ ह्याच्यामध्ये ओतून घेऊया हे आता रवा घालून घेऊया हे तांदळाचं पीठ घालून घेऊया बहुतेक नुसतं डाळीचं पीठ वापरतात पण मी हे त्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ आणि रवा घातल्यामुळे त्याचं कवर अजूनच छान कुरकुरीत बनत म्हणून मी त्याच्यामध्ये ते घातलं आहे आता हा ओवा घेतला आहे तो चांगला हातावर जरा असं क्रश करून घ्यायचा असं करून घेतल्यामुळे त्याचा स्वाद चांगला येतो आणि ओवा घातल्यामुळे वडे आपल्याला पचायला हलके होतात म्हणून आपण त्याच्यामध्ये ओवाही घालणार आहोत हळद घालणार आहोत जसं पीठ असेल त्याप्रमाणे हळद घालायची पहिल्यांदा आधी आपण हे मिश्रण मिक्स करून घेऊया चवीला मीठ घालून घेऊया कवरचं पीठ जास्त पातळही करायचं नाही आणि एकदम घट्टही करायचं नाही जास्त पातळ झालं तर त्याचं वड्यांचं कवर पातळ होऊ शकतं आणि जाड झालं तर जास्त जाड होणार वडे म्हणून आपण मध्यम वड्यांचं पीठ भिजवायचं आहे पीठ बनवताना सुद्धा एकदम पाणी घालायचं नाही त्याच्यामध्ये एकदम पाणी घातलं तर पिठाच्या गुठळ्या बनतात मग त्याच्यासाठी थोडं थोडं पाणी घालून असं मिक्स करून घ्यायचं आणि मग आपल्याला हवं तेवढं आपण पातळ करून घेऊ शकतो हे बघा आता ह्याच्या गुठळ्या बनल्या नाही अगदी व्यवस्थित मिक्स झालं आहे बघू शकता तुम्ही आता आपण ह्याच्यामध्ये जेवढं पातळ हवं तेवढं पाणी घालायचं आणि परत ढवळून घ्यायचं आणि बाहेरचे वडे खाण्यापेक्षा आपण घरच्या घरी बनवून खाल्ले तर आपल्याला ते स्वच्छही खायला मिळतं आणि चांगलेही बनतात हे एवढं पातळ करायचं मिश्रण मिश्रण आपलं झालं आहे फिरवून आता आपण त्याच्यामध्ये एवढा किंचित सोडा टाकून घ्यायचा सोड्यामुळे चांगले बनतात वडे म्हणून आपण त्याच्यामध्ये थोडासा खायचा सोडाही घातला आहे आपलं आता तेल गरम झालं आहे आपण ह्याच्यातलं आता दोन चमचे तेल पिठामध्ये घालून घेऊया आणि परत चांगलं ढवळून घेऊया तेलही घातल्यामुळे अजूनच वडे छान होतात तुम्ही ह्या छोट्या छोट्या टिप्स मी सांगितल्या आहेत त्या लक्षात ठेवा म्हणजे तुमचेही वडे छान अगदी हॉटेल सारखे बनतील तर आपलं आता हे ढवळून झालं आहे दुसरी गोष्ट म्हणजे वडे सोडताना गॅस फुल ठेवायचा म्हणजे चांगलं कडकडीत तापलेलं असायला पाहिजे तेल आणि थोड्या वेळाने त्याला कमी करायचं म्हणजे आपले वडे बाहेरूनही चांगले भाजतील आणि आतूनही चांगले भाजतील जर गॅस तुम्ही मोठा ठेवला तर ते बाहेरून करपू शकतं कवर आणि आतून कच्च राहू शकतं आता आपण वडा एक घालून बघूया वडे सोडताना चमच्यानेच सोडा दुकानदारांसारखे हाताने सोडायला जाऊ नका कारण हातही भाजू शकतो आणि त्याशिवाय सगळं पीठ हातालाही चिकटू शकतं चमच्याने घातल्यामुळे सोपंही पडतं आणि पटकन होतं हातही भाजण्याची भीती नाही तुम्ही बघू शकता आपले छान वडे फुगले आहेत आता मी गॅस कमी केला आहे लक्षात ठेवायचं असे घातल्यानंतर ताबडतोब थोड्या वेळाने गॅस कमी करायचा म्हणजे आतूनही वडे चांगले भाजतील हे बाजूला पडलेलं पीठ काढून घ्यायचं नाही तर ते 
करप ना म्हणून आपण हे आधी काढून घ्यायचं ह्या पिठापासून अजून एक ट्रिक दाखवणार आहे तुम्ही बघू शकता आपले वडे कसे छान झाले आहेत जर तुम्ही ही रेसिपी अशा पावसाळ्याच्या दिवसात बनवाल तर त्या वड्यांची मजा अजून डबल होईल आपण आता गोल वडे बनवले आहेत गोळे त्याचेही वडे बनवून घेऊया तुम्ही बघू शकता वड्यांमध्ये तेल सुद्धा दिसत नाही आणि कसे छान बनले आहेत ते अशाच प्रकारे आता बाकीचेही वडे आपण बनवून घेऊया एक लक्षात ठेवायचं पिठामध्ये हळद घातलेली असते त्यामुळे सोडा कमीच घालायचा एकदम जास्त घालू नको एक चिमुटच घाला कारण हळद आणि सोडा एकत्र झाला तर त्याचा रंग बदलतो म्हणून आपण सोडा थोडा कमीच टाकायचा आहे तर आपलं हे जे पीठ उरलं आहे त्याचं आपण बारीक बारीक अशी हे करून घेऊया गॅस मिडियमच ठेवायचा म्हणजे ती चांगली कुरकुरीत होईल आणि करपणारही नाही अशा प्रकारे ह्याला आपण लाल होईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे हे आता लाल कलरचे झालं आहे हे बघा बघू शकता तुम्ही छान पैकी भाजलं आहे आपलं हे कुरकुरीत झालं आहे त्याला आपण काढून घेऊया आता आपण या हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत त्याही आपण भाजून घ्यायच्या आहेत पण त्याच्या आधी काय करायचं मिरच्या स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आणि त्याला उभी अशी चीर द्यायची कारण अख्ख्या जर मिरच्या तेलामध्ये टाकल्या तर त्या फाटून उडू शकतात म्हणून आपण त्याला चीर देऊन घ्यायची आता ह्याच्यामध्ये घालून घेऊया एवढ्या सगळ्या टिप्स ऐकून जर तुम्ही थांबला असाल तर पटकन लाईक करून घ्या मिरच्या आता आपल्या भाजून झाल्या आहेत आपण त्याच्यावर आता मीठ घालून घ्यायचं आहे मिरच्या आपल्या आता खाण्यासाठी तयार आहेत आता आपले वडे बनवून झाले आहेत आपण आता त्याच्यासाठी लाल चटणी कशी बनवायची ते पाहूया जे आता मी कुरकुरे हे पिठाचे उरलेल्या पिठाचे जे तळून घेतले आहेत हे तुम्ही बघू शकता ते आपण आता मिक्सरला घालून घेऊया हे छान कुरकुरीत झाली आहेत हे बघा असा आवाज यायला पाहिजे त्याच्यामध्ये ही लसूण घालून घेऊया सात आठ पाकळे थोडस मीठ घालायचं आहे कारण पिठामध्ये मीठ आहे जास्त घालू नका हवं असेल तर नंतर घालू शकतो आपण हे लाल तिखट मी एक चमचा वापरणार आहे तुमच्याकडे जर असेल जास्त तिखटवालं असेल तर तुम्ही कमी वापरा कारण चटणी नाही तर तिखट होऊ शकते ही माझी मिरची पावडर कमी तिखटवाली आहे आपण आता हे मिक्सरला बारीक वाटून घेऊया तुम्ही बघू शकता एकदम दुकानात असते तशी चटणी तयार झाली आहे अशा प्रकारे तुम्ही ही चटणी बनवा व्हिडिओ बघून झाल्यावर जास्तीत जास्त लोकांना फेसबुकवर व्हॉट्सअपवर शेअर करायला विसरू नका तुम्हाला ही रेसिपी नक्कीच आवडेल आता आपण पावाना कापून घेऊया आता आपण पहिल्यांदा हिरवी चटणी लावून घेऊया आणि त्याच्यावर वडा ठेवून घेऊया आणि त्याच्यावर लाल चटणी घालूया बघितल्या बघितल्या तुमच्या तोंडाला पाणी सुटलं असणार तर अशा प्रकारे आपले हॉटेल पेक्षाही भारी वडे आणि चटणी तयार झाली आहे तुम्ही बघू शकता चटणीला किती छान कलर आला आहे आणि वडे सुद्धा आपले किती छान बनले आहेत आणि तेवढेच ते चवीलाही नक्कीच भारी झाले असणार बघितल्या बघितल्यात असं वाटेल की घेऊन पटकन खायला सुरुवात करायची चला तर वाट कसली बघताय तुमच्याही प्रतिक्रिया मला कमेंट मध्ये कळवा व्हिडिओला लाईक करा जास्तीत जास्त लोकांना व्हॉट्सअप वर फेसबुक वर शेअर करा आणि जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनल ला पटकन सबस्क्राईब करा कारण अशा झणझणीत रेसिपी तुम्हाला या चॅनल वर बघायला मिळणार आहेत आणि सबस्क्राईब केल्यावर बेल आयकॉन दाबा जेणेकरून त्या रेसिपी ताबडतोब बघता येतील चला तर मग भेटूयात अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन पुढच्या व्हिडिओ मध्ये तोपर्यंत धन्यवाद Oh, oh, oh.